गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिन कोड का दूसरा क्वेश्चन जो भी ओ सब्जेक्ट से है चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन एन एंटीनेटल फीमेल है कोई एन एंटीनेटल फीमेल डिस्कसिंग हर पोस्टमार्टम प्लान फॉर बर्थ कंट्रोल विद हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक फीमेल है जो अभी प्रेग्नेंट है और वो अपने पोस्टमार्टम के बारे में डिस्कस करना चाह रही है पोस्टमार्टम प्लान के बारे में डिस्कस करना चाह रही है अपने डॉक्टर के साथ में तो एनालाइज करने से अवेलेबल चॉइसेस हैं उसके पास इन एनालाइजिंग द अवेलेबल चॉइसेस डॉक्टर ने उसको अवेलेबल चॉइसेस के एनालाइज करने के बाद कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन पर फ़र्क डालेगा मतलब कोई फीमेल है और वो बर्थ कंट्रोल करना चाहती है प्रेगनेंसी के बाद अभी तो वो प्रेग्नेंट है लेकिन ये पूछ रही है कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करना चाहिए और उस मेथड पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट किसका पड़ेगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बर्थ कंट्रोल मेथड पे सबसे ज़्यादा फ़र्क किसका पड़ता है सबसे पहला देखिए सेटिस्फैक्शन विद द प्रायर मैथड तो प्रायर मैथड को यूज़ करना इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता बर्थ कंट्रोल के साथ अगर वो पहले जैसे कोई भी बैरियर मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं तो सेटिस्फैक्शन विद द प्रायर मेथड ये ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन प्रायर मेथड वाला अफेक्ट करेगा हमारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन प्रेफरेंस ऑफ द सेक्शुअल पार्टनर सेक्शुअल पार्टनर की प्रेफरेंस क्या अफेक्ट करेगी बर्थ कंट्रोल मैथड को नहीं ये भी इतना मेथड को नहीं अफेक्ट कर सकती तीसरा डिज़ायर फॉर अनदर चाइल्ड इन द टू ईयर अगर किसी को दो साल बाद फिर से वो दोबारा कंसीव करना चाहते हैं क्या ये हमारे कॉन्ट्रासेप्शन पे अफेक्ट डालेगा नहीं भैया ये ऑप्शन भी गलत होगा ठीक है क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी तो दो साल बाद अगर कंसीव करना है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव पे या बर्थ कंट्रोल पिल्स पे पड़ेगा वो होंगी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग या वोटर फीडिंग प्लान कौन सा आप प्रेफर करते हो क्यों भैया ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या रहता है प्रोलैक्टिन सीक्रेट रहता है अगर आपने बाहर से दे दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनको हम बर्थ कंट्रोल मेथड बोलते हैं तो ये ब्रेस्ट कर सकते हैं तो भैया ऐसा मेथड यूज़ करना है आपने जो इफ़ेक्ट ना करे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो ब्रेस्ट फीडिंग और बोटल फीडिंग ही कर सकती है किसी भी बर्थ कंट्रोल प्लान को तो सही आंसर इसका क्या होगा सही आंसर होगा इसका ब्रेस्ट और बोटल फीडिंग प्लान क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्टिंग को कम कर सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग पर अफेक्ट पड़ सकता है क्लियर हो गया इतना चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है तीसरा क्वेश्चन After a nurse इंस्ट्रक्ट 20 year old Nali Gravida client how to perform breast self examination. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए Nali Gravida क्या होता है जो female अभी तक pregnant नहीं हुई है उनको आपने बताना है breast self examination के बारे में ठीक है अब आपने बता दिया उनको तो which of the following client statement indicate that their teaching has been successful. अगर आपने कोई चीज़ बताई तो आप कब बोलोगे कि आपकी टीचिंग सक्सेसफुल रही मतलब जो आपने बताया वो बिल्कुल सही उनको समझ में आ गया है ऐसा सेंटेंस बताइए इन चारों में से जो बिल्कुल क्लाइंट सही बोल रहा है ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आई शुड परफॉर्म ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द डे ऑफ माई मैंसुरल फ्लो बिगेंस वो ये कह रहा है पहली बात अगर क्लाइंट आपको ये बोले कि मुझे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उस दिन करना चाहिए जिस दिन मैंसुरल फ्लो स्टार्ट होता है तो आपको बता दूं जिस दिन मैंसुरल फ्लो स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं मैंसुरल फ्लो के स्टार्ट होने के टाइम पे ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है तो आपको सही रिजल्ट यहाँ से नहीं पता चल पाएंगे तो मैंसुरल साइकिल जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना ये आंसर तो हो गया गलत सही आंसर कौन सा होगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे ऑफ ईच मंथ मुझे हर मंथ सेम डे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए ये बात सही है लेकिन ये बात सही कब बैठती है जब कोई फीमेल मैनोपॉज वाली कंडीशन में पहुंच गई हो मतलब अगर किसी फीमेल को मैंसुरल साइकिल बंद हो गई हैं तब जाके वो हर महीने सेम डे क्या कर सकती हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं लेकिन ये फीमेल तो अभी नली ग्रेविडा है एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो इस फीमेल के लिए ये बात सही नहीं है क्या बोला मैंने मैंने बोला हर महीने सेम दिन 
जरूरी हो सकता है लेकिन मेनोपॉज वाली के लिए ना कि जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो वीकली चेक कर सकती है ठीक है वीकली चेक कर सकती है मिरर के सामने खड़े होके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है तो हर मंथ सेम डे पे करना मेनोपॉज वाली फीमेल के लिए सही है तीसरा देखिए इफ़ आई नोटिस दैट वन ऑफ माई ब्रेस्ट इज स्मॉलर देन द अदर आई शुड वरी अगर एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से छोटा होता है तो मुझे शुड नॉट वरी का मतलब है मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या ये बात सही है भैया बिल्कुल गलत बात है अगर एक ब्रेस्ट छोटा और दूसरा ब्रेस्ट बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कहीं दूसरे ब्रेस्ट में ट्यूमर तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसका इन्लार्जमेंट हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कह रहा है डरने की ज़रूरत है भैया बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है जो ब्ल जो ब्रेस्ट आपको बड़ा देखने को मिल रहा है उसमें कोई ट्यूमर वगैरह हो गया हो तो तीसरा आंसर भी हमारा सही नहीं है चौथा देखो इफ़ दियर इज़ एनी डिस्चार्ज फ्रॉम माई निप्पल आई शुड कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर मुझे निप्पल से कोई डिस्चार्ज देखने को मिलेगा तो मैं अपने डॉक्टर को बताऊँगी और यही सही आंसर भी तो होगा बिल्कुल अगर कोई डिस्चार्ज निप्पल से देखने को मिलेगा मतलब हमको क्या करना चाहिए तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए तो ये तीन ऑप्शन थे गलत चौथा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि डिस्चार्ज आना अब नॉर्मल है और डॉक्टर को बताना बिल्कुल सही बात है देखिए तो अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग इन द टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी इस क्वेश्चन को समझिए ओवुलेशन और फर्टिलिटी क्या होता है मतलब ये पूछ रहा है कि ओवुलेशन और फर्टिलिटी के बारे में आपने टीचिंग प्लान करना है तो इनमें से सही चीज़ क्या होगी उसका मैनेजमेंट के बारे में पहला देखिए द ओवम सर्वाइव फॉर 96 सिक्स आर क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या तो पहला आंसर तो मैं गलत कर दूंगा क्यों क्योंकि ओवम का जो सर्वाइवल होता है वो 24 से लेके बहत्तर घंटे तक होता है 24 फोर टू सेवेंटी टू आर तक इतना ओवम सर्वाइव कर सकता है तो पहली बात तो ये गलत है बेसल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स एट लीस्ट 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर ओवुलेशन बोल रहे अब इस पे ध्यान देना आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर कम होता है क्या नहीं भैया ओवुलेशन से पहले थोड़ा सा कम होता है लेकिन उसके बाद तो ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ता है ये बोल रहा है कम होता है तो भैया इसको भी कर दो गलत दूसरा आंसर भी गलत क्योंकि बॉडी का बेसल टेम्परेचर ओवुलेशन के बाद बढ़ता है ना कि कम होता है तीसरा पॉइंट देखो ओवुलेशन यूजली अकर ऑन द फोर्टीन ऑन द डे फोर्टीन प्लस और माइनस टू डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मैंसुरल साइकिल अब ये बोल रहा है ओवुलेशन फोर्टीन डे पे होता है फोर्टीन डे पे होता है प्लस माइनस टू डेज हो सकते हैं दो दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन अभी चौथा ऑप्शन भी पढ़ते हैं पहले फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ते हैं मोस्ट वोमेन कैन टेल दे हैव ओवुलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर पेन एंड थिक स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे फीमेल बता देते हैं कि उनका ओवुलेशन चल चुका है या ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उनको पेन होता है थिकनेस और स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस थोड़ी थोड़ी मात्रा में सर्वाइकल म्यूकस कम हो जाता है और थिक हो जाता है और वो फीमेल आपको बता देते हैं कि उनको ओवुलेशन हुआ है तो ये चौथी बात तो बिल्कुल गलत है ऐसा कोई भी फीमेल नहीं बता सकती कि अगर उनको पेन हो रहा है या फिर सर्वाइकल में उपस्थिक हो रहा है तो इसका मतलब उनका ओवुलेशन हो चुका है तो ये कन्फर्मेटरी नहीं होता हमेशा पेन भी नहीं होता तो इसीलिए चौथी बात भी गलत है तो फर्टी ओवुलेशन के बारे में जो सही बात है वो क्या है कि हर फोर्टीन डेज पर ओवुलेशन होगा यूजअली फोर्टीन डेज पर होता है लेकिन हाँ प्लस माइनस टू डेज हो सकते हैं दो दिन कम भी हो सकते हैं दो दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं ओवुलेशन के लिए नेक्स्ट मैंसुरल साइकिल से पहले जैसे मैंसुरल साइकिल अगर 28 दिन में होने वाली है तो उससे पहले यानी कि फोर्टीन डे पे उनको ओवुलेशन होगा ये बात बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन ओवुलेशन फोर्टीन डे पे होता है ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अबाउट एक्टिविटीज ड्यूरिंग मैंसुरल साइकिल या मैंसुरेशन वुड द नर्स इंक्लूड वेन काउंसलिंग एन अडोलेसेंट हु जस्ट बिगेन टू मैंसुरेट अभी कोई अडोलेसेंस है जिसने मैंसुरल साइकिल जिसको स्टार्ट हुई है अभी अभी कोई गर्ल है जो अडोलेसेंट एज में पहुंच गई और उनको अभी अभी मैंसुरल साइकिल स्टार्ट हुई है मतलब अभी इनिशिएट हुआ ही है शुरू ही हुआ है बिगेन हुआ है तो बताइए इनमें से आप कौन सी उनको एक्टिविटीज करने के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे टेक द माइल एनालजेसिक इफ़ द मैंसुरल पेन अगर पेन होगा तो एनालजेसिक लेने के लिए बोलोगे ये बात सही है क्या 
अवॉइड कोल्ड फूड इफ द मैंसुरल पेन परसिस्ट कोल्ड फूड नहीं लेने हैं अगर मैंसुरल पेन हो रहा है तो उनको ठंडे फूड नहीं लेने स्टॉप एक्सरसाइज वाइल्ड मैंसुरेटिंग मैंसुरल साइकिल के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी है अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स वाइल्ड द मैंसुरेटिंग मैंसुरल साइकिल के टाइम पे सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना लिपिन कॉट को पढ़ने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है आंसर तो बहुत ईजी होते हैं इनके लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है तो इसमें क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है एक फीमेल है जो अभी अभी उनको मैंसुरल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो बताइए इनमें से कौन सी चीज उन्होंने करनी चाहिए तो बताइए मुझे क्या सेक्शुअल मैंसुरेशन के टाइम पे सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते क्या ऐसा किसी भी रिसर्च में प्रूफ नहीं हुआ है कि करने से कोई दिक्कत होती है यहाँ पे ठीक है सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से कोई दिक्कत हो सकती है मैंसुरल साइकिल में ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया तो अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स हम नहीं बोल सकते ऐसा फीमेल को कि आपने सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना है ऐसा नहीं बोल सकते स्टॉप एक्सरसाइज वाइल्ड मैंसुरेटिंग आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है मैंसुरल साइकिल के टाइम पे ये भी बिल्कुल गलत बात है एक्सरसाइज कर सकती है फीमेल मैंसुरल साइकिल के टाइम पे अवॉइड कोल्ड फूड अगर आइसक्रीम खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम मना करेंगे उस फीमेल को बिल्कुल गलत बात है ऐसा नहीं बोल सकते कि कोल्ड फूड खाने से मैंसुरल साइकिल में और ज़्यादा पेन होगा हम ये नहीं बोलेंगे तो ये तीनों बातें तो गलत है सही बात क्या होगी अगर फीमेल को पेन हो रहा है मैंसुरल पेन हो रहा है तो हम उनको एनालजेसिक माइल्ड वाली एनालजेसिक लेने के लिए बोल सकते हैं तो इसीलिए तो हम आईब्रूफिन वगैरह लेने के लिए बोल देते हैं फीमेल को अगर उनको पेन हो रहा है मैंसुरल साइकिल के टाइम पर तो आईब्रूफिन वगैरह माइल्ड एनालजेसिक ले सकते हैं तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला टेक अ माइल एनालजेसिक इफ नीडेड फॉर मैंसुरल पेन अगर उनको मैंसुरल पेन हो रहा है तो वो क्या ले सकते हैं एनालजेसिक ले सकते हैं चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है अगला देखिए आफ्टर कंडक्टिंग अ क्लास ऑफ फीमेल अडोलेसेंट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट स्कूल नर्सेस टीचिंग हैज बीन इफेक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कोई फीमेल बता रही है तो इनमें से कौन सी बात सही होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद बारे में अगर फीमेल किस कोई बता रही है हेल्थ टीचिंग दे रही है तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सी बात इफेक्टिव है यानी कि सही है ठीक है पहला ऑप्शन देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सही है वो बताना है मतलब तीन तो इसमें गलत होंगे एक सही आंसर होगा अंडर आइडियल कंडीशन स्पॉम कैन रीच पंद्रह से तीस मिनट में रिजल्टिंग प्रेगनेंसी अगर आइडियल कंडीशन होंगी तो स्पम केवल 15 से 30 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच जाता है ये प्रेगनेंसी को कॉज कर सकता है 15 से 30 सेकंड 30 मिनट के अंदर ही ये ओवम के पास जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है इतनी पावर होती है ओवम की ये बात क्या सही है या दूसरी बात आई वॉन्ट बिकम प्रेगनेंट इफ आई अपस्टेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टीन डेज ऑफ मैंसुरल साइकिल ये बोल रही है कि अगर मैंने लास्ट के 14 डेज में एब्सटेंस का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया मतलब 15 से लेके 28 दिन तक मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी आई वॉन्ट बिकम प्रेग्नेंट ऐसा बिल्कुल गलत है ज़्यादातर चांसेस फर्स्ट वाले में ही होते हैं 15 से 28 दिन तक वाले में तो कम चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के लेकिन पहले एक से लेके 14 दिन तक बहुत ज़्यादा चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के तो ये बात तो इनकी गलत है तीसरी बात देखिए स्पम फॉर्म अ हेल्दी मेल यूजली वाइबल फॉर फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक 96 सिक्स आर स्पम फॉर्म अ हेल्दी मेल यूजली रिमेन वाइबल मतलब किसी हेल्दी मेल से जो स्पम रहेगा वो नाइन्टी सिक्स तक वाइबल रहेगा तो ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी है इस पम्प का वाइबल पीरियड कितना होता है 24 से लेके बहत्तर घंटे तो अगर कोई कैसा भी मेल है चाहे वो हेल्दी है तब भी उसका जो इस पम्प होगा वो बहत्तर घंटे तक ही वाइबल रह सकता है तो ये बात भी बिल्कुल गलत है अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन आफ्टर एन ओवम इज फर्टिलाइज बाई इस पम्प द ओवम देन कंटेन ट्वेंटी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या बोल रहा है भैया ये बोल रहा है आफ्टर एन ओवम इज फर्टिलाइज बाई स्पम द ओवम दैट कंटेन 21 वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या ओवम के पास 21 वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं भैया उस ओवम के पास कितने हो जाएंगे 23 मेल से और 23 फीमेल से ठीक है तो 21 वन पेयर तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता इसीलिए चौथा आंसर भी गलत है तो सही आंसर क्या होगा 
इस पम्प की खास बात होती है कि अगर आइडियल कंडीशन है ना तो 15 से 30 मिनट के अंदर ही वो फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है यानी कि इस पम्प ओवम तक पहुंच जाता है 15 से 30 15 से 30 मिनट के अंदर तो हमारा राइट आंसर होगा क्या राइट आंसर होगा आइडियल कंडीशन इस पम्प के लिए होगी तो 15 से 30 तीस मिनट के अंदर ही वो फीमेल को प्रेगनेंट कर सकता है आज के क्वेश्चन यही पे ख़त्म होते हैं अपने सुझाव आप दे सकते हैं जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे